Canal Coral de la Red Coral Argentina Desde Argentina para el Mundo Red Coral Argentina Un canto en constante movimiento Tejiendo juntos la misma misión Llevar los coros a la gente desde 2007, promoviendo el canto coral y comunitario como canales de participación sociocultural. Red Coral Argentina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Unite a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Somos Red Coral Argentina. La Red Coral Argentina fue declarada Embajada de la Paz por Mil Milenios de Paz, Mensajero de Paz UNESCO 2000. Por tal motivo reafirmamos nuestro compromiso desde la cultura y el arte musical para seguir promoviendo la cultura de paz y no de violencia. Hacemos flamear y mostrar la bandera de la paz como un símbolo universal representativa de la unidad en la diversidad para lograr un mundo mejor y más afinado de corazón. Hola, bienvenidos a los especiales de la Red Coral Argentina. Un programa pensado para vos. Esperamos puedas disfrutarlo. Ponete los auriculares y que se abra el telón. Estos son los especiales de la Red Coral Argentina. Bueno, muy buenas noches a todos. Realmente un placer volverme a encontrar con todos ustedes, con esta audiencia de la Red Coral Argentina por este canal que día tras día, programa tras programa, eso es más la audiencia que se suma a todos estos eventos. Hoy un programa muy especial en un día especial. Hoy, 11 de septiembre, nacía un emblemático coro, una destacadísima agrupación que ha recorrido Europa. Bueno, ya vamos, nos vamos a ir enterando poco a poco. Eh, me estoy refiriendo al coral femenino de San Justo bajo la batuta desde hace 65 años dirigido por este gran maestro argentino, el maestro Roberto Sachente. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? A mí muy bien. Yo cuando lo veo a usted con sus 93 joviales años digo... ¡Qué maravilla! No, no, sí, sí, yo me siento, me siento muy bien y cuando hago música más todavía. Maestro, ya que estamos, entramos en tema. Con sus 93 años se siente re bien haciendo música. ¿Ahí podrá estar el secreto de llegar a tantos años vivido con tanta pasión? Y seguramente. La música para mí ha sido un alimento muy importante y muy apasionante, por, por cierto. Pero... Realmente este coro nació, como usted dijo, hace 65 años en la Escuela Normal Nacional de San Justo, donde yo ejercía la cátedra de profesor de música. Y a partir de ahí, ese fue el despegue y bueno, después el coro salió de la escuela y aquí estamos cumpliendo hoy 65 años. Realmente una, una maravilla. Y usted tiene... ¿Memoria de cuánta gente ha pasado durante 65 años? Porque usted tiene muy, muy buena memoria. Uf. Pero estimativamente, ¿cuántas chicas pasaron por, por su coro? Eh, mire, ha sido, ha sido enorme, enorme la cantidad de chicas que han pasado. Yo calculo unas 1.800 más o menos fácilmente. ¿eh? Fácilmente. Muchas consagradas figuras ya cantando como grandes intérpretes, lo cual me llena de orgullo. Maestro, ¿cuál es el secreto para estar 65 años frente a la misma agrupación? 
Bueno, el secreto está en la respuesta que he encontrado en todas en que cada momento han integrado el grupo. Realmente los coros subsisten no solamente por la permanencia del director, sino por la consecuencia de la gente que lo acompaña. Y a mí realmente me han acompañado siempre, hasta el momento sigo teniendo extraordinarias personas que no solamente me acompañan cantando, sino que son, digamos, de un compañerismo, de una amistad extraordinaria. Así que lo hacemos todas estas chicas con mucho gusto y le digo, cada, cada momento ha ido mostrando distintas, distintas personas, pero siempre con el mismo espíritu. Maestro, hoy estamos festejando los 65 años y por lo tanto tiene que ser un festejo con música como tiene que ser pertinente. Por lo tanto, yo le invito a compartir juntos eh, este concierto que usted ofreciera con la agrupación en el año eh, 2018 en, el, en la Usina del Arte, ¿correcto, maestro? Exacto, exacto, sí. Me encanta que lo vuelvan a escuchar. Hoy lo vamos a volver a escuchar, lo vamos a ver, pero con usted aquí compartiendo juntos este concierto. Vamos con la primera hora entonces, maestro. Bueno, maravillosa obra, maravillosa interpretación, maravillosa dirección, 
son todos halagos para esta agrupación que cada día, es como Gardel, cada día cantan mejor las chicas. Y ustedes ya hoy, 11 de septiembre, han comenzado los ensayos presenciales. Exacto. Hoy, después de un año y medio de, de inactividad, nos hemos reencontrado y realmente me, esto me ha llenado de, de satisfacción, de alegría, igual que cada una de ellas que han estado presentes. Y bueno, vamos a ver si podemos realmente volver a lograr el nivel que habíamos logrado a, al finalizar este año, porque terminamos en diciembre del 19. Deberíamos haber empezado en el 20 de marzo, pero nos sorprendió la pandemia. Maestro, eh, en 1956 nace esta agrupación. ¿Cómo se le ocurrió a usted en San Justo, en la escuela normal, crear, que es mi escuela normal, yo ahí empecé mi, mi carrera docente, ahí frente a la plaza, ¿cómo se le, a usted se le ocurrió formar esta agrupación? Bueno, yo siempre sentí una inclinación muy grande por el canto coral, que me nació estando en el coro del maestro Valentín Costa cuando yo era alumno del Conservatorio Nacional de Música, López Buchardo, y al tener la posibilidad de ejercer mi cargo ahí de profesor de música de la escuela que recién nacía hacía unos años, unos poquitos años, eh, recuerdo que, bueno, ahí empezamos a juntarnos con las chicas, yo ensayaba en horario extraescolar los sábados a la tarde, y el grupo estaba integrado por 80 niñas, 80 adolescentes de primero y segundo año de la escuela normal, que es como empezó la escuela. Y con ese grupo así, tan numeroso, cantando a capela durante los 10 primeros años, porque la escuela no tenía piano, solo con mi voz, llegamos a ir evolucionando de a poco, y así se inició toda una carrera que en aquel entonces yo ni soñaba que tendría esta trascendencia, ¿no? Pero bueno, a, así empezamos y en 1968 arrancamos con la primer gira europea que era todo un acontecimiento porque solamente había viajado, yo tenía entendido, la señora Lizondo con el coro estable del Chaco. Creo que fuimos los segundos en salir del país con una agrupación coral. Y en ese entonces viajé con 90 chicas que integraban el coro y cantamos en lugares importantísimos de Europa, incluso en la radio televisión francesa. Antes que me, eh, eh, me dé estos detalles, vamos a seguir escuchando al Coral Femenino San Justo y después vamos con la gira, vamos a escuchar alguna anécdota con, el, con su santidad, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar la segunda obra, maestro.
vez que escuchamos al coral femenino eh, es como que se nos eriza la piel porque hay, hay un clima tan especial, un silencio que realmente es un silencio que aturde eh, el silencio del público. Eh, maestro, ¿usted qué siente cuando, justamente, cuando siente ese silencio que es, no sé si es, calculo, que es obviamente de respeto, pero también de, 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 de un momento muy mágico que se produce eh, porque nos transporta, porque nos lleva, vas a saber a dónde, sensibilizándonos, siendo tal vez una persona diferente, transformándonos. ¿Usted qué es lo que siente cuando está abrumado por ese silencio del público? No es un poquito difícil de explicar por qué. Es algo, en mí particularmente, se produce... Parece una pedantería, pero no es una pedantería, es una transformación espiritual tremenda que es lo que procuro transmitir al coro, porque para mí el coro no solamente debe entonar, sino que debe interpretar sensiblemente lo que cada obra nos sugiere y realmente se produce algo mágico entre el grupo y, y mi persona cuando, cuando estamos cantando realmente. Y reitero, no es una pedantería, lo respondo porque usted me lo pregunta, pero nunca lo hubiera dicho. No, pero eso se percibe, maestro. Eh, se traduce realmente una, un, una química especial muy particular entre usted y, y su coro. Eh, el director y el, el, los coreutas se transforman en una sola persona sensible que contagian y mueven, mueven al público. Algo realmente maravilloso. Es lo que he procurado transmitir siempre en los coros que yo he dirigido, que no son muchos, y que casualmente nunca he dirigido un coro que yo no haya creado, que yo solamente he tomado cuatro coros en mi vida. El coro femenino, el coro femenino, el coro polifónico de San Justo, que estaba integrado por los padres de estas chicas, el coro polifónico nacional, que fue una creación nuestra, y el coro femenino de San Justo, y el coro Alberto Ginastera. Yo no dirigí otros coros. Siempre dirigí coros que fueron creados por, por nuestra inquietud, por mi inquietud. Y a todos les he tratado de transmitir una sensibilidad artística y creo que estoy muy contento porque me siento muy satisfecho por los resultados musicales de mis grupos. Y reitero, lo digo con la humildad del mundo, eh, Pienso que cada director debe sentir lo mismo con su grupo, naturalmente. Así que no es, no es ninguna cosa nueva lo que estoy explicando. Pero cada uno lo hace de acuerdo a su sensibilidad, a su, a su formación. Y mi búsqueda permanente ha sido encontrar la espiritualidad en cada obra de la que cantamos. Esto ha sido fundamental para mí y lo sigue siendo. Y los que están cantando conmigo lo saben. Y lógicamente creo que lo sienten así. Maestro, usted había comentado acerca de sus viajes por Europa. Bueno, mire, es algo realmente que con el correr de los años cada vez se hace más conmovedor, ¿no? Porque haber llegado a cantar en el Vaticano con un grupo de, de niñas, porque eran, eran chicas, muy chicas. 14, 15 años, no más, 16, y nos invitan a cantar, me dijeron, tiene que cantar unos cuatro o cinco compases, nada más, pero yo iba a detenerme y el Santo Padre se para y con las manos me hace, no, 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 sigan, sigan, y cantamos una obra completa. Me acuerdo en aquel entonces la obra era el Huachitorito, <risa> una obra folclórica, porque el coro al comienzo funcionó con obras folclóricas eh, por unos, pe unos pocos años hasta que fue creciendo en cuanto a las dificultades de las obras que, que yo iba imponiendo el coro como programa, ¿no? Hasta que fue creciendo hasta llegar ahora al punto que estamos, cantando por lo general un repertorio contemporáneo sin dejar de tener en cuenta el repertorio renacentista y romántico, no por supuesto. 
Maestro, seguimos escuchando a esta excelente agrupación festejando los 65 años del Coral Femenino de San Justo. Bueno, maestro, eh, qué lindo estar compartiendo además un, un concierto con, con, el, con el director y, y en este momento estamos seguros que son cientos de personas que están mirando este concierto, inclusive las coreutas que estarán observando y rememorando ¿sí? eh, eh, esta experiencia maravillosa que han tenido en la usina del arte. Maestro, ¿cómo elige usted el repertorio para su coro? Yo realmente voy investigando a través de, del tiempo las obras nuevas que van apareciendo. Además, me ha ayudado mucho el ser jurado de distintos lugares y me ha abastecido de material porque cuando empezamos y por muchos años aquí no había manera de conseguir obras. 
y he traído bastantes obras que realmente son muy interesantes y ahora además tengo autores que me mandan obras y bueno, voy seleccionando y esto realmente es, es muy interesante porque nos vamos introduciendo en un nuevo lenguaje. Bueno, maestro, le propongo entonces seguir escuchando parte del de concierto que ofrecieran en el 2018 en la Usina del Arte. Bueno, maestro, y nos seguimos sensibilizando, ¿eh? escuchando a, a esta excelente agrupación. Pero un, un, un trabajo coral es el trabajo de, de, de un equipo, que estoy seguro que esto es así. ¿Cómo estaría conformada la plantilla del coral femenino, aparte de los coreutas, sí, y suyo sí. especialmente? Sí, nosotros tenemos un trabajo que hacemos en equipo, como usted bien dice, yo trabajo con cuatro jefes de cuerda. Eh, tenemos la suerte de contar con una sede que tenemos cuatro salas y cuatro pianos y simultáneamente trabajan las cuerdas en la primera parte del ensayo. Y tengo una subdirectora que es Viviana Fischi, que es una eficaz colaboradora y gran música también, cantante. 
y realmente vamos armando las obras así, trabajamos intensamente y yo tomo el coro cuando ya las obras han sido estudiadas por cuerda, que es un trabajo bastante, bastante serio, porque también quiero destacar que en el coro solamente ahora cantan eh, personas que leen música y tienen, digamos, estudios de canto. Yo, ya no puede, el repertorio no permite otro tipo de, de personas que canten por la dificultad de las obras, pero sí se hace un trabajo muy intenso en equipo, realmente. Maestro, ¿cómo hace usted para seleccionar la gente que quiere ingresar a la agrupación? Bueno, la escuchamos con la subdirectora, que a la vez es la profesora de canto del coro, Viviana Fischi, reiteró, y bueno, si tiene lectura y la voz acta como para ingresar, la tomamos, sí, sí, con mucho gusto. Digamos, el coro está integrado más o menos por 36 personas. Generalmente puede variar en una, o dos, tres, pero ese es, el, ese es el número que quizás se ve ahí en la pantalla. ¿Cómo se solventa eh, la agrupación, maestro? Bueno, ese es un tema, es un tema álgido para nosotros. Hace más o menos 47 años estamos ensayando en una casa que alquilamos en la avenida de Mayo al 400 en Ramos Mejía. Y todos, yo trabajo a Don Oren de toda mi vida ahí con mis coros y cada una de las integrantes hace un aporte junto con los otros coros que comparten en la casa del coro que le llamamos y, y con eso solventamos los gastos. Pero Ahí todos ponemos, todos ponemos. No tenemos ningún tipo de colaboración ni ayuda económica de ninguna índole. Nunca la tuvimos. Todos los viajes que hemos hecho y todo siempre ha sido a través del esfuerzo de cada una de las integrantes. Y reitero, los que trabajamos al frente somos trabajadores con mucho gusto y con mucho orgullo a Donore. Sí, 37 años, maestro, ad honorem. Eso es tener realmente sí. pasión sí, por el sí, canto sí. coral y por la profesión. El coral femenino, como el coral Alberto Ginastera, yo dirijo ad honorem. Y todos los integrantes ponen para solventar los gastos de alquiler, lugas y todo lo que, que insume el mantenimiento de una casa que tenemos especial para nosotros, que es también un gran orgullo, le advierto. También quería destacar que además del coro femenino, del coro ginastera, trabaja también el coro de egresadas del coro femenino de San Justo. Ch señoras, chicas que fueron integrantes y que han dejado, cantan, digamos, perfectamente bien, con mucha musicalidad, y el, el director es Gregorio Graza Freitas, otro gran colaborador. Así que bueno, todos... Nos juntamos y llevamos adelante esta empresa que hoy, como usted bien dice, cumple 65 años. Con gran esfuerzo, con gran orgullo y con gran emoción por la labor desarrollada hasta ahora. Ya lo creo, maestro. Y doy gracias a Dios que a esta altura de mi vida me, me, me sigue permitiendo el disfrute del canto coral. Hablando de disfrute, yo quiero seguir disfrutando al femenino de San Justo. Así que seguimos compartiendo el concierto, maestro.
Bueno, otra maravillosa obra que hemos escuchado. Yo me quedaría realmente, no sé, dos, tres horas escuchándolo a usted, escuchando a esta excelente agrupación que también nos representa en, en el mundo y que de alguna manera son un faro para la actividad coral argentina. Así que yo le agradezco profundamente que nos haya acompañado. Nosotros humildemente desde la Red Coral Argentina los estamos homenajeando, estamos reconociéndolos porque creo que esto hay que hacerlo. Eh, creo que es obligación de todos de poder homenajear, rendirle nuestros respetos a aquellos que han trabajado por el arte coral. Usted es uno de ellos y yo creo que me parece, espero no equivocarme, que es único en el mundo que una persona de 93 años en forma ininterrumpida y durante 65 años dirija una agrupación coral. Yo no lo conozco, ojalá que, eh, que me equivoque. Eh, tal vez tendría que aparecer en algún libro Guinness su, su actividad eh, y su pasión. Por eso que eh, siempre lo, lo, lo molesto para, para entrevistarlo. Y que me parece que es obligación nuestra de visibilizar su trabajo, su pasión y su arte con todo lo que ha hecho durante toda su vida, maestro. No, al contrario, yo le agradezco a usted. Reconozco en su persona un gran gestor que permite que la actividad coral trascienda no solamente nuestro medio, sino por, por distintas, distintos lugares del mundo. Es un gran trabajador. Todos debemos reconocer en usted un gran agradecimiento. Así que soy yo el que le agradece por habernos dado esta oportunidad en este día tan especial para nosotros. Y le dejo nuevamente mis gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Para mí es un, un enorme placer para toda la Red Coral Argentina a, a haberlo descubierto un poco más, eh, porque tal vez este Google o Internet nos da una panorámica nada más de lo que puede llegar a ser una persona o un coro, pero el hecho de escucharlo, de vivenciarlo, de sentirlo, eh, tiene otra, otra forma de llegada. Así que yo les a, le agradezco infinitamente que usted siempre ha sido muy atento al, al recibirnos y de hecho, bueno, lo hemos nombrado miembro honorario de la Red Coral Argentina porque lo sentimos parte y porque sabemos que usted justamente también lo está diciendo, comparte el ideario que tenemos nosotros que es visibilizar el trabajo de todos nuestros coros argentinos que de alguna manera se están proyectando al mundo y que es importante que el mundo sepa lo que nosotros los coros argentinos podemos dar, podemos brindar, podemos transformar el mundo, aunque parezca no alcanzable, pero sabemos que el canto es una herramienta de transformación humana y una herramienta de transformación social. Así que estamos convencidos y por ello trabajamos. Maestro, le agradezco nuevamente y ahora sí, vamos a escuchar la última obra del femenino de San Justo, del coral femenino, con esta obra del maestro Ariel Ramírez. Quería destacar que la parte pianística está a cargo de mi esposa Iris Fabriz, excelente pianista por otra parte, que nos acompaña y nos ayuda permanentemente. Muchas gracias a usted y bueno, quedo a su disposición. Maestro, escuchamos entonces en la versión del maestro, mi querido amigo Vivian Taus, Alfonsina y el Mar, le agradezco profundamente, agradezco Exacto. a todos los que nos están mirando y la última obra para todos ustedes y para felicitarlos, desearle un feliz cumpleaños a todas las coreutas del Femenino San Justo, a usted, a su amada esposa, excelente artista y pianista también. Así que bueno, nos despedimos con esta obra. Muchas gracias, feliz cumpleaños y que sean por 65 años más, maestro. Bueno, muchas gracias.
Canal Coral de la Red Coral Argentina. Desde Argentina para el mundo. Red Coral Argentina. Apostamos a la promoción de los coros sin condicionamientos ni jerarquizaciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Unite a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Somos Red Coral Argentina.